sua marca vai ser um sucesso. Com Jaime Troiano e Cecília Russo. Muito bom dia para você, Jaime. Bom dia, Milton. Bom dia, Cecília. Bom dia, Milton. Gente, inovações chegam a toda hora no mercado. Mas o comportamento do consumidor se difere dependendo do grupo. Há aqueles que aderem no primeiro minuto. Há aqueles outros que têm mais parcimônia. Por que acontece isso, Jaime? Porque cada um de nós tem uma propulsão, vamos chamar assim, ou uma compulsão, como vocês quiserem, interna, para adotar ou não novos hábitos, novas coisas que mudam a nossa vida. Eu não estou falando de uma novidadezinha a mais, não. Estou falando de uma mudança profunda que leva a pessoa a alterar os seus hábitos. Né? Eu fiquei muito impressionado, aprendi muito há algumas décadas, quando eu li o livro da teoria das difusões de inovações de um americano, um pensador americano chamado Everett Rogers. E o que, que esse cara identificou claramente nos estudos que ele fez de sociologia, em várias áreas de negócio, em várias áreas da sociedade. Há uma forma gradual de pessoas mais inovadoras passarem essas ideias, inspirarem outros que vêm depois, que aí começam a assumir essas novidades, e assim vai. Ele montou uma curva, chamada Curva de Adoção de Rogers, está disponível hoje no Google, quem quiser consultar, uh, dividida em cinco fatias. Imagina uma curva com aquele chapéu, né? uma curva normal, dividida em cinco fatias. O primeiro pedaço da curva à esquerda é aquele onde estão os chamados inovadores, esses por excelência inovadores, 2,5% da população. Depois vem o que ele chamava de early adopters, aqueles adotadores mais... Ah, precoces. Precoces, obrigado. São 13,5%. Depois, na parte central da curva, dividida em dois pedaços, tem primeiro a maioria... A inovadora, ou a, a primeira maioria, que são mais 34%, depois a maioria tardia, mais 34%, e os últimos, à direita, o rabo da curva, são os retardatários, não retardados, perdão, retardatários, são 16% também. E há processos de difusão de inovação que tem que obedecer essa curva, senão a pessoa não muda de hábito, a não ser que tenha chegado a vez dela, vamos dizer assim. Então, os caras que são os early adopters, os adotantes mais rápidos, né, se inspiram nos inovadores, os outros se inspiram neles. E assim vai, pouco a pouco. E há empresas e há marcas, esse que é o ponto importante, que tem a vontade de cara de fazer e vender uma grande inovação para todo mundo, o que não dá certo. O que, que nós precisamos aprender a partir deste comportamento das pessoas? É, eu acho que tem uma questão, por que, que isso é importante? Exatamente, porque quando uma empresa traz uma inovação no mercado, eu acho que isso ajuda ela a planejar como é que vai ser a aceitação dessa inovação para que possa planejar mesmo o resultado, para que possa planejar receita futura. E acho que tem um aprendizado que o Everett Rogers traz nessa curva citada pelo Jaime. É, não imagine que uma inovação ela vai ser absorvida pelas pessoas na mesma velocidade. Todo mundo, cada um de nós, tem algum conhecido na família ou amigos que a gente caracteriza... Quando o Jaime estava falando, eu já estava pensando em pessoas que são aqueles primeiros a adotar a inovação. E tem pessoas que esperam uma determinada coisa estar estabelecida. Então, é importante até para dimensionar, saber assim, olha, tem um tempo de amadurecimento, muitas vezes, e a, as empresas, às vezes, têm essa ansiedade. O mundo digital trouxe muito essa ansiedade de querer avançar nessa curva num ritmo digital. Sim, tem jeitos de uh, acelerar isso, mas tem um limite das próprias pessoas. Você mesma fez um estudo há muito tempo sobre a capacidade das famílias, na época, isso bota tempo nisso, uns 30 anos, Ai. de usar, <risos> usar produtos e comida congelada. Na época era um pecado para muita gente. E pouco a pouco a vida moderna e os novos hábitos foram sendo internalizados e muita gente hoje faz isso com a coisa mais natural do mundo. Pensa no que foi a introdução dos celulares, Milton. Né? Isso foi pouco a pouco sendo aprendido por muita gente que mudou do telefone que você tinha que discar para o telefone celular. Qual é a nossa marca de hoje? 
A nossa marca é o seguinte, ouvintes, respeitem no desenvolvimento do seu negócio, de novos produtos, a chamada curva de adoção. É importante você pensar em mecanismos que acelerem, mas você não consegue acelerar além de um certo limite, porque há pessoas que resistem à mudança do hábito e você tem que respeitá-la, não tem jeito. Em que lugar dessa curva você está? Você está entre aqueles que lá no início já aderem a um novo produto ou uma inovação, ou vocês estão entre aqueles que deixam a coisa acontecer, amadurecer, para depois chegarem junto? Bom, você pode contar para a gente em marcasdesucesso.com.br. Cecília, muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, Milton. Até o próximo sábado, Jaime. Até lá, Milton. Muito obrigado. Música